ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ஹேமா டாக்ஸ் இன்றைக்கி வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா இந்த லாக்டவுன் பீரியடில் நான்வெஜ் ஐட்டம்ஸை எப்படி ஸ்டோர் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத பற்றி தான் இன்றைக்கி வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் ஓகே வாங்க லெட்ஸ் கெட் இன் டு த வீடியோ ஃபஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா சிக்கன் சிக்கனை வந்து ஸ்டோர் பண்ணுறதுக்கு ரெண்டு வழி இருக்குது ஃபஸ்ட் ஒன் என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா சிக்கனை நல்லா தண்ணியில் வாஷ் பண்ணிவிட்டு அதோடு கூட மஞ்சள் அதுக்கப்புறமா பார்த்திங்கன்னா கல்லுப்பு இது ரெண்டுத்தையும் சேர்த்து நல்லா கலந்துட்டு அதுக்கப்புறமா இதை வந்து அலுமினியம் ஃபாயிலில் நீங்கள் ரேப் பண்ணி அப்படியே ஃப்ரீசரில் வச்சுக்கலாம் ரெண்டாவது முறை பார்த்திங்கன்னா நல்ல ஒரு பவுலில் தண்ணி எடுத்துக்கோங்க அதில் வந்து ஃபோர் டு ஃபைவ் டேபிள் ஸ்பூன்ஸ் வினிகர் ஆட் பண்ணிக்கோங்க அதோடு கூட ஒரு ஃபுல் லைம் வந்து புழிஞ்சிக்கோங்க அதில் இந்த சிக்கன் பீசஸ் எல்லாத்தையும் எடுத்து போட்டு நல்லா வாஷ் பண்ணி ஒரு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் அதில் அப்படியே ஊற வச்சுருங்க ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் நல்லா ஊறின பிறகு அந்த சிக்கனை வந்து எடுத்து நல்ல தண்ணியில் வாஷ் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் வந்து அலுமினியம் ஃபாயிலையும் ரேப் பண்ணி வைக்கலாம் அப்படி இல்லைனா ஏர்டைட் கண்டெய்னர்ஸில் போட்டு ஃப்ரீசரில் வச்சுக்கலாம் அடுத்ததாக பார்த்திங்கன்னா ஃபிஷ்ஷு ஃபிஷ்ஷுக்கும் வந்து இதே மாதிரி தான் நீங்கள் வந்து நல்ல மஞ்சள் தூள் உப்பு இது ரெண்டுத்தையும் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அந்த ஃபிஷ்ஷை வந்து நீங்கள் ஒரு நல்ல ஏர்டைட் கண்டெய்னரில் போட்டு உங்கள் ஃப்ரீசரில் வச்சுக்கலாம் அடுத்ததாக பார்த்திங்கன்னா மட்டன் இந்த மட்டனையும் வந்து ரெண்டு வகையாக நம்ம ஸ்டோர் பண்ணலாம் முதல்ல அதை பார்த்திங்கன்னா மஞ்சள் தூள் உப்பு இதை போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அது வந்து ஆர்டென் கண்டெய்னரில் போட்டு நீங்கள் ஸ்டோர் பண்ணிக்கலாம் ரெண்டாவது வ டைப் என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா வினிகர் அதுக்கப்புறமா அதோடு கூட லைம் ஜூஸ் இதில் அந்த மட்டனை நல்லா ஒரு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் வந்து சோக் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா அதை எடுத்து நல்லா வாஷ் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் ஏர்டைட் கண்டெய்னரில் ஸ்டோர் பண்ணி ஃப்ரீசரில் வச்சுக்கலாம் கடைசியாக பார்த்திங்கன்னா முட்டை ஒரு ட்ரேல இந்த முட்டையோட கூர்மையான பகுதி மேலே வர மாதிரி அடுக்கிக்கோங்க அதுக்கப்புறமா ஒரு டிஷ்யூ பேப்பரில் நீங்கள் சமையலுக்கு எப்போவுமே யூஸ் பண்ணுற எண்ணெயில் ஒரு ரெண்டு டீஸ்பூன் எடுத்து அந்த டிஷ்யூ பேப்பரில் ஊற்றிக்கோங்க அதுக்கப்புறம் அந்த டிஷ்யூ பேப்பர் வச்சு அந்த முட்டைகளோட கூர்மையான பகுதியை மட்டும் நல்லா தொடச்சி விடுங்க இந்த மாதிரி செய்யும் போது முட்டை ரொம்ப நாளைக்கு கெடாமல் இருக்கும் இந்த வீடியோ மூலயமா உங்களுக்கு சில யூஸ்ஃபுல்லான டிப்ஸ் கிடச்சிருக்கோம் அப்படின்னு நான் நம்புகிறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட